हेलो भिवार्स आज के भिडियोते डिस जेनारेटर कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड और एक गुरुतपूर्ण प्रब्लेम सल्व करब तब भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बो जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के डिसि जेनारेटर पर आगे बेसिक भिडियोगो एक देखे आसन अपन बुझते सुविधा हो विशेषकर डिसि जेनारेटर कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड हमारे थिरी तीन ट क्लस आए एक हलो ओ सी सी नहीं एक लोडेड कंडिशन और एक हलो हमार क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्रिटिकल स्पीड नहीं तो से भिडियो क्योंकि अवश्य लागे ये प्रब्लेम सल्व कर आठ दशमिक पाँच नम्बर एक्साम्पल और कोश्चन टीटा देखो ओपन सार्किट कैरेक्टरिस्टिक्सर हमारे डाटा दिए दिसे ये देखे हमारे कार प्लट करते और साथ ही बोलते इफ द मेशन इज कानेक्टेड एट शार्ट जेनारेटर एंड ड्राइव एन एट वन थाउजेंड आरपीएम ये वन थाउजेंड आरपीएम ही छोड़ो ये वन थाउजेंड अर्थात यटार जो आकाते हैं एंड हेज ए फिल्ड रेजिस्टेंस अफ हंड्रेड ओम हंड्रेड ओम फिल्ड रेजिस्टेंसर जो रेजिस्टेंस लाइन प्लट कर दें हमार इंटरसेकटिंग पॉइंट बेर करब से नो लो डी एम एफ तो फाइन की बोलते ओपन सार्किट भोल्टेज तो यो लो डी एम एफ ओपन सार्किट भोल्टेज एंड एक्साइटिंग कारेंट अर्थात से ही ओपन सार्किट भोल्टेजर जो कारेंटा कत लगते से हे एक्साइटिंग कारेंट ख्याल रखबें एक्साइटिंग कारेंट मैंने हमें नो लोड अवस्था जो कारेंट लगते से फिल्ड कारेंट से हे एक्साइटिंग कारेंट ठीक है तो एरपर चाहसे क्रिटिकल रेजिस्टेंस चाहसे साथ ही रेजिस्टेंस टू इंडिउस वन हंड्रेड फिफ्टीन भोल्ट अन ओपन सार्किट तो ये डाटागुलो बेसिकाली हमें चाहसे तो शुरू करते देखु फार्स्ट अफ अल देखु हमारे जेहतु ये डाटा आर आगे हमें सबग अपन परीक्षार हले ग्राफ दिए दिवे जदि इूनिवार्सिटी परीक्षा ये कोश्चन एस थे तो ग्राफ दिए दे गोटा प्राय पचिस मार्के कोश्चन ही यकम आसार चान्स बे कारण यो आकाईते समय लागे और क्योंकुलेशन कर प्रिसाइजलि क्योंकुलेशन करते बे समय लागे तो भार्चुअल देखा देखु ये एक्सल व्यवहार कर तो देखो हमारे डाटागुलो देखो ये आई एफ एर भैलू एट आई एफ एर भैलू एट हम ओपन सार्किट भि और ये हे फिल्ड एर जे भि अर्थात रेजिस्टेंस लाइन जो ठीक है तो ये देखो जो डाटा छो से डाटागुल बसिए तिर पंचान्न पचात्तर एखे जो डाटागुलो एगुल बसाई और रेजिस्टेंस लाइन जो हमारे देखो हमारे दिसे हंड्रेड रकम तेल भि इज इक्ल टू आई आर तेल भि इज इक्ल टू हंड्रेड इंटू आई तो आई हिसाब से कौन नब ये फिल्ड कारेंटर आई के नब ठीक है दैट मीस हमें सीम्पलि ये भि एफ एखे देखो फर्मुला बसाई आई आई हे सी थ्री ये देखो जिरो पॉइंट टू जिरो पॉइंट टूर सकते देखो हंड्रेड गुरण कर ठीक है तर पर पर एगो सब हंड्रेड करा ठीक है एक कारेक्शन कर नहीं चेक कर नील ठीक है तो ये अनुजाई देवा ये देखे देखे हमारे ये ग्राफ्ट प्लट कर ठीक है तो ये ग्राफ प्लट करारा जो आलदा भिडियो चान तो आ, कमेंट कर तो ग्राफ करार्जन भिडियो देव आपात ये इम्पर्टेंट ना हमें जेहतु ये एक्सेले ग्राफ कर देखाते हैं ना तो जस्ट नेक्स्ट पार्टे कन्टिन्यू करते लागे एक् नो लोड इम एफ जो हमारे इंटरसेकटिंग पॉइंट तो इंटरसेकटिंग पॉइंट देखो हमें जो एक जूम कर नहीं तेल मोटामुटी हमारे इंटरसेकटिंग पॉइंट एट दादा तो ये देखो ये कार्सरे शो कर ही दिसे यहाँ हे वन कमा हंड्रेड एवं मोटामुटी एक्यूरेसि भलो आसे वन कमा हंड्रेड अर्थात एमपियार भैलू हे वन जेहेतु एमपियार आर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हंड्रेड तो आर पूर्व अवस्था फिर जा पॉइंट बेसिकाली हम वन कमा हंड्रेड तेल वन एमपियार और हे हंड्रेड भोल्ट एट हिसाब मत हमार नो लोड इम एफ ये एक नम्बर कोश्चन सल्यूशन हार कथा देखी भैलूटा लिखी तो ए नम्बर कोश्चन एक मिनिट ए नम्बर कोश्चन सल्यूशन तेल दादा नो लोड इम एफ इ नट इधर कत पाइल हंड्रेड पाइल ना तो हंड्रेड बोल्ट इन्हें खूब सुंदर एटाई बर हूब मिले जा रहा कारण अभी देखते ओ सी सी कार्बे वन कमा हंड्रेड हमारे कि स्टेट लाइन कार्बे वन कमा हंड्रेड सो एट हर पसिबिलिटी खूब ही बेसि तेल इ जिरो इक्ुअल टू इ नट इक्ुअल टू हंड्रेड बोल्ट और एक्साइटिंग कारेंट हमें एक्साइटिंग कारेंट आई नट द्वारा ही प्रकाश करते नो लोड कारेंट तेल ये हमारे वन एम्पियर तो एक चेक कर रेजल्ट बर हाँ ठीक है एकदम परफेक्ट दें आस क्रिटिकल रेजिस्टेंस तो क्रिटिकल रेजिस्टेंसा एकदम 
আমি করব বাট এটা অ্যাবসলিউটলি মিলবে কিনা গ্যারান্টি দিয়ে বলা কঠিন মিলতেও পারে নাও পারে না মেলার সম্ভাবনাই বেশি অন্তত অ্যাকুরেসিটা যেন ভালো থাকে এইভাবে আমি ইয়ে করার চেষ্টা করতেছি দেখুন নো লোড ক্রিটিক্যাল রেজিস্টেন্সের জন্য আমি বলেছিলাম যে ওসিসি কার্ভের উপরে আমার যে কাজটা করতে হবে যে ওসিসি কার্ভের উপরে আমার ট্যানজেন্ট করতে হবে ট্যানজেন্ট বা স্পর্শ কাকাইতে হবে ঠিক আছে তো স্পর্শ কাকানোর জন্য দেখুন আমি একটু আমি একটু বড় করে নিচ্ছি দেন ট্যানজেন্ট আঁকানোর জন্য আমি একটু এখান থেকে শেপ ইউজ করতেছি স্ট্রেট লাইনের শেপ ওসিসি কার্ভ থেকে এই যে ওসিসি কার্ভের এই পয়েন্ট এখান থেকে মোটামুটি বেশি বিকে গেল মোটামুটি এমন একটা জায়গায় নিয়ে নিলাম মোটামুটি চোখের আন্দাজ করে একটা আমি এখানে বসিয়ে দিলাম এটার মার্কিং পয়েন্টটা আমি দেখুন এটা কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি রেড কালার দিয়ে দিই আর হচ্ছে আমার সাইজটা আমি দিয়ে দিই সাইজটা আমার উইথটা আরও বাড়ি বাড়িয়ে দিই সরি এটা না আচ্ছা যাক আমি অপশনটা খুঁজে পাচ্ছি না জাস্ট এটাকে আমি এখানে ভ্যালু হিসেবে মোটামুটি আমি ধরে নিলাম তাইলে মোটামুটি দেখুন এটা সাইট মোটামুটি আমি ষাট কমা জিরো পয়েন্ট ফোর ষাট কমা জিরো পয়েন্ট ফোর এটাকে যদি হিসাব করি আমার ষাট কমা জিরো পয়েন্ট ফোর এটা প্রায় অলমোস্ট দেখা যাচ্ছে যে এই পয়েন্টে ছেদ করার একটা সম্ভাবনা আছে সো আমি এইটাকে সামান্য একটু আর কোনো জায়গায় দেখেন সেইভাবে ছেদ করতেছে না ভালো পয়েন্ট সুবিধা মতো ভালো পয়েন্ট একটা আমি নেওয়ার চেষ্টা করব এই যা তাহলে এই মোটামুটি এই ষাট কমা জিরো পয়েন্ট ফোরে আমি মিলিয়ে দিলাম ঠিক আছে আমি আন্দাজ করতেছি এটা আমার ভ্যালু হতে পারে ক্রিটিক্যাল রেজিস্টেন্সের একদম দেখুন যা লাইনকে টাচ করে গেছে এরকম একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু আমি এখানে ধরে নিলাম তো এখন জাস্ট আমি আবার এখানে চলে আসব ষাট আর জিরো পয়েন্ট ফোর তাইলে আমার এখানে আমি ভ্যালু ক্রিটিক্যাল রেজিস্টেন্সের জন্য আমার ভ্যালুটাকে চয়েস করলাম মানে এর উপরে গেলে আর ইএমএফ জেনারেট হবে না এটাই তো ক্রিটিক্যাল রেজিস্টেন্স তাইলে আমার ক্রিটিক্যাল রেজিস্টেন্স আর সি হবে বেসিক্যালি যে পয়েন্টটা পাইলাম আমি ওই রেজিস্টেন্স লাইনে যে কোনো পয়েন্ট আপনি ওখানে সিলেক্ট করতে পারবেন ঠিক আছে ওই স্টেট লাইনের উপর আপনি যে কোনো পয়েন্ট আপনি দিতে পারবেন তো আমি সুবিধা মতো আমার পয়েন্ট অনুযায়ী ষাট আর জিরো পয়েন্ট ফোর এটাকে ইনিশিয়ালি অ্যাকসেপ্ট করলাম তাহলে দেখি আমার কত আসে ভেরিয়েশন কতটুকু আসে বইয়ের রেজাল্টের সাথে তাহলে আমি বুঝতে পারবো মোটামুটি তাহলে ষাট ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ওহম এবার আমি ক্রিটিক্যাল রেজিস্টেন্সের ভ্যালুটা একটু বই থেকে একটু চেক করে নিই তো বইতে এটার অ্যান্সার দেওয়া আছে হ্যাঁ ওদেরও ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি আসছে ওরা বিবেচনা করছে নব্বই কমা জিরো পয়েন্ট সিক্স বিন্দু যাই হোক মোটামুটি আমাদের অ্যাকুরেসি তাহলে ভালো আছে বলা যায় এরপরে আমি তিন নম্বর কোয়েশ্চেনে আসি সি নাম্বার কোয়েশ্চেনে কি বলছে রেজিস্টেন্স টু ইন্ডিউস ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিন ভোল্টস অন ওপেন সার্কিট এবার দেখতে হবে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিন ভোল্টস অন ওপেন সার্কিট তো এটার জন্য আসলে গ্রাফে যাওয়ারও প্রয়োজন নাই কারণ এখানেই আমি দেখতে পাচ্ছি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিন ফিফটিন ভোল্ট অলরেডি আমার এই স্যাম্পলে আমার আছে ঠিক আছে তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিন ভোল্টের জন্য কারেসপন্ডিং ওসিসি কার্ভে কারেন্টটা আমি পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট ফোর এম্পিয়ার সো আমাদের এই পয়েন্টের জন্য আমার ফিল্ড রেজিস্টেন্স আমার লাগবে হচ্ছে কতটুকু এটাকে আমি নতুন আর এফ প্রাইম আপনারা ওই গ্রাফ দেখেও চিন্তা করতে পারেন একই রেজাল্টই আসবে তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিন ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফোর তাহলে জাস্ট এটা হিসাব করলে আমরা দেখি কত আসে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিন ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফোর বিরাশি দশমিক এক চার এম্পিয়ার বিরাশি দশমিক এক মনে করলাম এম্পিয়ার না ওহম বিরাশি দশমিক এক ওহম তাহলে দেখি একটু বইয়ে বইতে ওরা কি করছে বইতেও ওদের করা 
হ্যাঁ এই সেম সিস্টেমে করছে বিরাশি দশমিক এক অহম এটাই ওরা অ্যান্সার হিসেবে নিয়েছে তো এখানে আসলে তিনটা অ্যান্সারই মিলে গেছে ঠিক আছে ডাটা এটা আসলে ডিপেন্ড করে ডাটার উপর ডাটার স্যাম্পল আপনার কীভাবে দেওয়া আছে তার উপর আপনার এই অ্যাকুরেসিটা নির্ভর করে কতটা ভালো যতটা ভালো ডাটা দিবে সেই অনুযায়ী আপনার তত ভালো রেজাল্ট আসবে তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ